Hello, gentlemen. When the welcome in your last canal of the Vietnam, in my start when taught, my name is Greg. This is the theater video in the the he made a onyx light machine for my part. In this video, Tiger is hidden. We did then the he of the sun season. The high and far. Shit, vielen Dank, dass Sie dies wieder für ein weiteres Video auf dem letzten Kanal angemeldet haben. Ich habe dieses Video in drei verschiedene Schritten gestartet, damit Sie so schnell wie möglich mit der Redaktionseinheit Einsatzbereit sehen. Der erste Schritt besteht darin, die Stufe der Rotationseinheit zu installieren. Nummer zwei wird die Anhistung und die Kalibrierung mit der Lightband-Software sein. Und der Schritt Nummer drei ist ebenso wichtig, <lacht> wie man die Rotationseinheit von der Maschine Dann installiert, um die Onyx der Maschine für die flache Bearbeitung bereit zu machen. In nur einer Minute werde ich darauf eingehen, Materialien, die ich vorher in diesem Video verwenden werde. Ich empfehle Ihnen jedoch, dies das Video zum ersten Mal vollständig zu sehen. Wenn Sie anfangen, das Video zu überspringen, werden Sie einige sehr wichtige Schäden überspringen. Und es gibt eine ganz bestimmte Schäden zum Installieren und das Installieren der Rotationseinheit von der Heinz-Ladmaschine. Materialien, die ich in diesem Video verwenden werde, dienen hauptsächlich der Kalibrierung der Rotationseinheit. Ich werde ein Glasgefäß verwenden. Dieses Glasgefäß darf den Durchmesser von 2,75 nicht so überschreiten. Ich verwende etwas blauer Malerwand, um, es, um das Glas zu verbiegen, weil ich einige Tage Wochen mache. Auf diese Weise kann ich das blaue Malerwand so oft wie nötig abziehen. Machen das Ich wage die Kalibrierung meiner Tessera-Wochen am Fertiger. Dafür muss ich sie dann durch Masse meines Glases kennen. Ich habe ein Maß gehabt und wir wollen es so genau wie möglich messen, um die beste Kalibrierung zu erhalten. Schließlich habe ich einen Kabelbinder, der nächste Teil davon ist äh, Kalibrierung. Aber ich denke, es ist genauso wie es ist. Ich habe das D-Kabel installiert. Das erste, was mir auffällt, ist, dass jedes Mal, wenn sich dieses Kabel bewegt, die gesamte Spannung, die hier hier stärke entsteht. Und, äh, Dies dazu führt, dass die Tater kurzzeitig durch den, wenn sie hier den Kabelbinder verwenden, werde ich sie jeden Haken legen und darauf achten, dass diese der Tat nicht nur ähm, stärker verbiegt, das sieht viel.
Bazaars, die da steht, wird äh, bei ausgestatteten Oings durchgeführt. Maschine. Es beginnt um damit, die Schmutzschale zu entfernen. Die Wabe. Als nächstes äh, gibt es das hier hinten in der Ecke eine Verhegelungsschale. Davor befindet sich in ein kleiner Schieber. Und wir müssen jeden Tag überschieben, damit diese Schale geschlossen ist. Diese Schale ist normalerweise geschlossen, wenn der Schmutzbehälter wieder vollständig ist. in die Maschine geschoben. Bei der Daheereinheit muss dieser Behälter jedoch als nächstes entfernt werden. Wir werden sehen, dass im Boden der Maschine ein großes Loch ausgeschnitten ist, damit die Daheereinheit dahin Platz finden kann. Dies ist vollständig das geschnitten, damit sie die Werbank sehen können und aus vorsichtiger Maßnahme, um diese zu stellen, dass es nicht so viel ist. Mein Tisch dazu werde ich eine Metallplatte ablegen. Diese Platte ist auch in die Oex-Maschine enthalten. Die Metallplatte befindet sich tatsächlich am Boden der Schmutzwanne und äh, ist ein schönes schwarzes Aluminium Glas. Ich werde es äh, darunter schieben, um das Loch unter der Maschine abzudecken. In den nächsten paar Jahren werde ich in jeder Acker etwas blaues Malband anpingen. Die Anzahl der Schieter ist sehr einfach. Ich schiebe meine Dehnheit hier ganz gegen die linke Seite der Öffnung, damit sie automatisch im Hasenwinkel zum Hass der Maschine steht, die ich platzieren werde, das Kabel unter der Gangchi. Ich schiebe die Gangchi Prozesses entlang der Rückseite der Maschine nach vorne. Hier ist der Anschluss für den Tee. Der Hegler er hat eine schwarze gummi Ich werde diese entfernen und bin bereit, den Stärker in den Anschluss einzustecken. Meine hat eine Tastenmarkierung. Ich habe die Tastenmarkierung nach Hase gehissert, weil es jene ein Stärker Als Rester muss ich hier noch einen Schalter zwischen Standard und Rotationsschalter finden. Ich kann hier auf Rotary umstellen. Die Rotationseinheit ist installiert und jetzt bin ich bereit, das Maschine einzuschalten. Hier sind ein paar wichtige Schritte, die beim Einschalten normalerweise ablaufen werden. Wenn die x runde user und zeit koordinaten in dieser hinten Ecke als gehistet sind, wird bei Installierte der Hilfeverhissung, die Hegsachs weithin in dieser Ecke ausgehistet ist, als ist das 
Use the eyes. Das nächste in der Lage sein wird, die Heavy Hands Position einzunehmen. Da diese Achse jetzt durch die Dreheinheit ersetzt wurde und die Dreheinheit keine Dreheinheit hat. Wir werden sehen, was wir tun, um die Maschine bei eingeschaltetem Strom einzuschließen. Schalten Sie den Strom ein und wir werden sehen, wie wir die Homing dies einfacher auf der Maschine erheißen können. Ich werde dort in die hintere Ecke gehen und danken, dass ihr die Anstalt erheißen wird. Ich werde gerne etwa 30 Sekunden. Dann wird die Kaiser langsamer und dreht sich in die entgegengesetzte Hissung. Hissung hier werde ich ziehen, wo sich ist. Du kannst den ganzen Weg nach hinten fahren, um den Hilfenschalter zu bestätigen. Ich höre Einklicken, die da beginnen, die sich in den Ansatz gesetzten Hissung zu dehnen. Und ich werde den Schalter hier hinten noch einmal betätigen. Und jetzt ist die Maschine bereit und wir machen uns auf den Weg Lightbohrer. Software. Das erste, was ich tun muss, ist den Rotationsaufsatz innerhalb des Lebers und der Software dafür zu aktivieren. Ich suche nach einem Kippschaber in diesem Bereich, der meiner Maschine nichts anzeigt. Damit das angezeigt wird, ich werde navigieren, um die Anstellungen zu bearbeiten. Gibt es hier ein kleines Kontrollkasten, um die Deaktivierung im Hauptmenü anzuzeigen? Ich drücke darauf, OK. Und hier erscheint jetzt der, der Hey-Shutter. Ich schalte ihn. Ein und äh, navigiere zum oberen Bildschirmrand zur Hirnstellung. Klicken Sie auf das Relationssetup. Dies muss erst dann durchgeführt werden. Weil wir uns sehen, was ich auf diesem Bildschirm habe. Die Relationstyp wird Warte sein. Ich habe es bereits aktiviert. Die Relationsakte wird auf User 1 eingestellt, steht pro Umdrehung. Das ist das, was ich verwenden werde. Um die Dreheit zu kalibrieren, die Durchmesser. Ich habe einen sehr genauen Durchmesser Radius diese Hole genommen, der sich auf der Maschine befindet. Und auf meiner Maschine habe ich die 5 Nazis erhalten. Unten ist der Hasner für das Objekt. Durchmesser und äh, Umfang. Hier habe ich ein Linear verwendet und den Durchmesser dieses Glases sehr genau gemessen. Dabei habe ich darauf geachtet, dass die Seiten meines Glases vollkommen fach sind und äh, kleiner für Jungen. 
Aufweisen. Ich habe sehr genau 2,75 so gemessen. Und das habe ich sehr angegeben, genau hier. Und Lin hat mir automatisch den Umfang von 8.360 Hilfe gegeben, als wir die Kalibrierung durchgeführt haben. Es muss nur etwas zwei oder drei Dezimalstellen ausgehen. Es wird zu schätzen, um den zu erkennen. Wenn Sie diesen Bildschirm zum ersten Mal öffnen, es wird eine sehr große Zahl sehen. Etwa 10.000. Und diese Zahl ist viel zu groß. Bei seiner Grafik aus der Daherheit steht, wird diese Grafik wegen der Kalibrierung wirklich in die Länge gezogen. Ich habe festgestellt, dass es eine Zahl von 1600 Punkte um sie zu erhalten. Damit die Proportionen hier dann gezeigt werden, um diese zu stellen, dass die Proportion korrekt sind, zeichne ich ein Karten um den Umfang dieses Glases und ich möchte, dass die Enden dieses Karten sogar zusammentreffen. Ich möchte nicht, dass sie nicht sich überlappen. Und das Tor ist nicht, ich möchte nicht, dass sie zu kurz kommen, wenn sie perfekt zusammenpassen. Weil sie eine Grafik in der Lightburn Software zeichnen und sie an die Dernheit sind, weiß ich, dass die Proportionen und Abstände korrekt sind. Ich zeige Ihnen, was ich wie erwähnt meine. Ich habe meinen Glas durch Messerbarkeit eingegeben und werde den Umfang hierher kopieren. Ich werde kopieren, sodass ich die Hand habe, dass der Bildschirm auf OK klicken kann. Und äh, ich werde äh, hier äh, eine Behebung des Hasse-Tages heißen. Ich werde hier diese Game, dass mein Vorhängen schloss gehegelt ist, so dass es die Behebe und die Höhe für die Höhe in die Umfangszahl einfügen werde. Unabhängig voneinander anpassen kann und für die Behalter benötige ich nur etwa 1,10. So, was ich tun werde, ist gravierer, dieses Katschen in das Gas und wieder einmal suche ich nach den beiden Enden dieses Umfangskatschens die genau auf diesem Glas zusammentreffen. Jetzt bin ich bereit, das Glas in die Daherheit zu stellen. Und den Laserkopf gehen Sie zur Ocken mit der Linie des Glases und überprüfen Sie den Fokus noch einmal mit Leitfaden. Und Software ist, habe den Laserkopf über Akte zu wegdrucken, etwas über den Preis der Dreharbeit zu bringen, in der ich mein Glas feststellen kann. Und um das zu überprüfen, als Hüstung des Laserkopfes bis zum Glas, ich werde die Schutzvorhüstung entfernen und den Laserkopf einfach vor dem Hand an eine Stelle bewegen, an der es mir gefällt, als wäre es also die Hakt am höchsten Punkt des Glases und ich kann es nehmen, die hier alle Einstellungen.
Or, the miracle fountain. When the focus is pure, it has an perfect focus with a glass, with a diameter from 2,572 to. This mechanism must be found in the ausgangs position. This means that 2,572 the highest diameter is. Then we are bisher in the rotation of the head platinum content. We are bewegen die Maschine nach oben, um größere Objekte in der Dreharbeit zu platzieren. Ich werde Ihnen am Ende des Videos zeigen, wie es das Maschine wird. So hier gehen Lieber und Software, die wir oben auf dem Bildschirm sehen werden. Ich habe dieses kleine Fadenkreuz und das ist die tatsächliche Position des Lasermotors auf der X-Achse. Und ich werde mein Kalibrierungsfeld hierher nehmen und es genau dorthin verschieben, weil ich sie immer noch in absoluten Koordination navigiere, um die Einstellungen zu schneiden und zu schießen. Ich verwende für dieses Kalibrierungsfeld, weil ich dann um hier der Punkt heißt der Motor, also nicht der Gewehr, sondern nur eine Linie mache. Ich habe die Geschwindigkeit auf 570 mm pro Sekunde mit einer maximalen Leistung von 18 Prozent und einer minimalen Leistung von 177 eingestellt Prozent. Das ist gerade genug Leistung, um das Band zu markieren. Ich bin bereit für meine erste Kalibrierung. Ich habe zwei schwarze Linien markiert und dazwischen treffen die Ende meines Kalibrierungsfelds aufeinander und für mich sieht sie das absolut aus perfekt. Meine Umfangskalibrierung auf dem Glas sieht perfekt aus. Mir ist klar, dass es Unterschiede bei Maschinen und Rotationsarbeit gibt. Aus diesem Grund zeige ich Ihnen noch einmal die Zahl die die Handen werden, um diese zu stellen. Dass ihre Kalibrierungsbox perfekt ausgeschüttet ist, als würden diese Schritte pro Umdrehung sein, das ist die Zahl, die ich verwende, um das Feld entweder länger oder kürzer zu zeichnen. Es gibt noch einen weiteren Schritt im Kalibrierungsprozess, und zwar, um zu überprüfen, ob das Bild an die der Einheit gesendet werden muss. Um dafür gespiegelt zu werden, werde ich die Nummer 2 Leiste in die Innenseite des Gases gravieren. Ich nehme das Textwerkzeug und tippe die Nummer 2 ein und ich werde diese Nummer 2 dahin, sodass die Oberseite der Nummer 2 ist, zeigt nach Hass oder zur Öffnung. Das Gefäß ist benötigt, diese Kalibrierungsfelder nicht mehr und kein Isolation. Ich werde diese Nummer 2 nach oben in die Nähe der Linie hier oben verschieben. Hier ist die Nummer 2, die nach oben zeigt, wo man auf dem Glas und in die hiesige Richtung gehistet. Muss ich meine Bilder nicht gespiegeln, wenn sie zur Rotation sind. Einheit geben, damit ist der Schritt Nummer 2 der Kalibrierung der Relationsanheit in der Leitung auf der Web geschlossen. Bevor ich mit Schritt Nummer 3 fortfahre, das habe ich erwähnt, der Gehörskompetenzmesser beträgt, wenn sich die Maschine und die Rotationsmaschine auf der selben Arbeitsplätze befinden. Der Durchmesser beträgt 2,472 kann diese Maschine auf den Fahrgehörsker das Messer gravieren? Ja, das Einzige, das ich tun müsste, ist, die gesamte Maschine anzuheben und zwar auf einfachste Weise ist kann mir vorstellen, dafür Suppendosen oder Tunfischdosen zu verwenden, was vielleicht etwas seltsam klingt, aber ich habe es in der Vergangenheit schon bei andere Maschinen verwendet und das ist eine sehr schöne, schnelle und bequeme Möglichkeit, die Maschine höher zu stellen. Jetzt bin ich bereit, mit der Schritt Nummer 3 fortzufahren, 
in der ich die Maschine wieder auf flacher Arbeit konfigurieren. Das scheint ein ziemlicher Tag zu sein, weil sie doch beim nächsten Einschalten der Maschine ein paar wichtige Schritte hier überspringen. Könnte es sein, dass sie sich noch im Rotationsmodus befindet, obwohl ich sie versuche, flache Arbeiten zu erledigen und die Dinge einfach nicht so hässlich laufen werde. Ich sage erst, also bevor ich die Orange Maschine ausschalte, zur Lightburn Software zu kehren und die Rotationsaktivierung ausschalten. Die Rotationsfreigabe ist ausgeschaltet und jetzt kann ich die Stromversorgung der Maschine abschalten. Ich werde das Portal auch vorne wegen, um leichten Zugriff auf den Anschluss von Rotationsgehalt zu ermöglichen. Ich teile das und stelle diesen. Dass es nicht im Weg ist, ich nehme den Schalter aus der T-Position und bewege ihn zu höchst in die Standardposition. Ich bewege das Portal zur Höchstseite des Maschinenhammens und kann den T-Knopf entfernen. Ich werde den Schieber wieder aus dem Weg schieben, damit dieser geschieht. Der Schalter ist jetzt aktiv. Wenn die Schmutzschale in die Maschine eingesetzt wird, ich kann das Stück Platz, das ich unter der Maschine gelegt habe und das aus der Schmutzschale stammt, entfernen die Hasse her, ist das ziemlich einfach und einfach. Die Wabe auszutauschen und die Schmutzschale durch dieses Stück zu ersetzen aus Platz. Mit Hau vielen Dank, da Sie die ich mir in diesem Video angeschossen habe. Ich hoffe, dass Sie sich mir in zukünftigen Videos mit der Ladmaschine von Monpart anschließen. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu linken. Den Kanal zu abonnieren und diese Benachrichtigungen anzurufen. Wenn Sie dies so wissen, Sie sofort Bescheid. Wenn das nächste Mal ein Video auf der Ladmaschine erscheint, wie Sie das nächste Mal lernen, das also erstellen und das teilen.